அடுத்ததாக பகுதி தொண்ணூத்தி நான்கு பகவத்கீதை அத்தியாயம் இரண்டு ஸ்லோகம் நாற்பத்தி எட்டு மகிழ்ச்சியில் தருமா மற்றவர்கள் துயரம் பட்டால் உன் மனம் துயரம் பட வேண்டும் நீ துயரப்பட வேண்டும் அதிக சமயம் உன்னுடைய கடமையை நீ தவறாமல் செய்ய வேண்டும் இந்த மூன்றும் நீ கடைபிடிக்க எது அவசியம் சமநிலை அப்படி செய்தால் உனக்கு பரமாத்ம சுவரூபம் கிடைக்கும் அப்படின்ற நம்ம கூட ஒரு கடமையை செய்யணும் வச்சுங்க ஒரு செயல் செய்யணும் செய்யறதுக்கு முன்னாடி நேரம் போவோம் பிள்ளையார்கிட்ட போயிட்டு அவர் படத்துக்கு முன்னாலேயோ இல்லை அவர் சிலைக்கு முன்னாடியே போயிட்டு விநாயகா நீ தாம்பா எல்லாம் எனக்கு நடத்தி கொடுக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு சூரத் தேங்காய ஓங்கி அடிச்சுட்டோம் அடித்து முடிச்சுட்டு நம்ம நம்ம கடமையை செய்ய ஆரம்பிப்போம் அந்த கடமையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம அந்த தொண்டி விநாயகர் நினைக்கிறோமா இல்லை அதோட சரி சூரத் தேங்காவோட சரி அதோட அவரை மறந்துடுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த காரியம் முடியும் போது இரு வகையாக முடியலாம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன்று அந்த காரியம் கூடி வரும் நல்லபடியாக கூடி வரா அப்பா நல்லபடியாக முடிஞ்சதா விநாயகா அப்படின்ட்டு இல்லை அது கூடி வராமலும் போகலாம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ விநாயகா கவுத்துட்டியே அப்படின்னு நினைப்போம் அப்போ அந்த கலைமே செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம மனசு எப்படி இருக்கணும் சம நிலையில் இருக்கணும் எப்போ நம்ம ஆரம்பித்தோம் விநாயகா சொல்லி ஆரம்பித்தோமோ அந்த விநாயகர் மனசு பற்றி நம்ம மனசை ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஒரு கச்சேரிக்கு போவோம் அங்கே பாட்டு கச்சேரிக்கு போனால் பின்னாடி ஒரு ஸ்ருதி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க பாடுறவங்க நிறுத்தி நிறுத்தி பாடிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஆனால் இந்த ஸ்ருதி மட்டும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஸ்ருதி இல்லை வச்சுங்க பாடுறவங்க கூட ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க பாடுறதுக்கு என்னதான் வயலின் விருந்தாங்க ஒன்று இருந்தால் கூட அந்த ஸ்ருதி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் நம்முடைய சமநிலை எங்கே இருக்கணும் நம்ம அகக்கண்களில் நமது மனதில் அதை நாம் மறந்து விடுகிறோம் அதற்காகத்தான் பகவான் பார்த்தார் எல்லோரும் வழிபாட்டு ஸ்தலத்திற்கு வந்து பகவானே என்று வேண்டிக் கொண்டுகிற வேண்டிக் கொள்கிறார்கள் இதை எப்படி சரி செய்வது என்று பார்த்தார் உலகம் முழுவதும் கொரோனா வியாதியை கொண்டு வந்தார் ஒரு மண்டலம் மனிதன் வீட்டில் இருக்கட்டும் அப்பொழுது அவன் அவனது மனக்கண்களை திறப்பான் அகக்கண்களை திறப்பான் மனதில் சமநிலை பெறுவான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் அவர் இதை ஒரு மண்டலம் கொண்டு வந்தார் இதில் ஒருவர் பயன்பெற்றார் யாரது இந்த நேத்ரா என்ற ஒரு பெண் எட்டாம் வகுப்பு படிக்க மாணவி மதுரையில் இருக்கும் அவரது வீட்டில் அவரது தந்தை தகப்பனாருடன் வசிக்கிறார் தந்தையும் தாயும் இருந்து வசிக்கிறார்கள் அந்த பெண் நேத்ரா என்ன சொன்னா அப்பா ஒரே பிரச்சனையா இருக்கு எங்க பார்த்தாலும் லாக்டவுன்ல மக்கள் ரொம்ப அவசரப்பட்டுட்டு இருக்காங்க தெரியுமா அதுக்கு நான் மனசு எப்படிங்கிறார் அவர் நானும் ஒரு முடித்திருத்தும் தொழிலாளி அதுல ஏதோ கொஞ்சம் சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்ப இந்த லாக்டவுன்ல அந்த கடையும் முடியாச்சு இப்ப நமக்கே சோத்துக்கு வழி இல்லை அப்படிங்கிறார் அப்ப அந்த பொண்ணு சொல்றா இருந்தாலப்பா என் படிப்புக்காகவும் என்னோட திருமணத்துக்காக பணத்தை சேர்த்து வச்சிருக்கல்ல அப்படின்ட்டு ஆமா இருக்கு அதை எடுத்து இந்த மக்களுக்கு கொடுத்தா என்ன அப்படின்ட்டு அவருக்கு பொறி தட்டியது இப்படியும் நம்மளால நினைக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு சரி நீ சொன்னப்புறம் என்ன மாதிரி சொல்லிட்டு அவருடைய ஐந்து லட்சம் சேமிப்பு மொத்தத்தையும் ஒரு அறுநூறு குடும்பத்திற்கு வேண்டிய பொருள்களை கொடுத்து உதவி செய்தார் அப்ப அந்த சமயத்துல நேத்ரா என்ற பெண்ணுக்கு 
என்ன ஏற்பட்டது சம மனதில் சமநிலை அந்த மனதில் சமநிலையை கொண்டு அந்த பெண் செய்த ஒரு காரியம் ஒரு கடமை அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சி அதுதான் செய்யப்பட்ட காரியம் எந்தவித பலனும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட்டது இது அவரால் செய்யப்பட்டது அதே சமயத்தில் அந்த நாற்பத்தெட்டு நாட்களும் அவருக்கு வருமானம் கிடையாது இருந்தாலும் தந்தையும் தாயும் மகளும் சமநிலையிலிருந்து அவர்கள் மனமார அந்த உதவியை அறுநூறு குடும்பங்களுக்கு செய்தனர் இதுதான் செய்யப்பட்ட கர்மா கர்ம யோகமாக மாறுகிறது எந்த ஒரு காரியத்தையும் மனதில் சமநிலை கொண்டு இந்த காரியம் முடியுமா முடியாமல் போகுமா என்ற சந்தேகத்தை எல்லாம் கலைத்து விட்டு எவன் ஒருவன் காரியத்தை நிர்மலமான மனதோடு செய்கிறானோ அதுவே யோகமாக மாறும் அந்த யோகமாக மாறும் நிலையில் அவனுக்கு பலன் கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்ற அந்த சந்தேகத்தை அவன் எடுத்து விடுகிறான் மனதில் ஆகையால் அவன் அதை எதிர்பார்ப்பதில்லை இருந்தாலும் அந்த கர்ம யோகமாக மாறும் பொழுது பகவானே அருள் புரிகிறார் எப்படி இப்படிதான் அந்த பெண்ணுக்கு என்ன செய்யறாங்க ஐநா சபையின் நல்லிணக்க தூதராக நியமிக்கப்படுகிறார் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க எங்கெல்லாம் வந்து கான்பரன்ஸ் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் நியூயார்க் ஜெனிவா இங்கெல்லாம் அந்த நேசரா என்ற பெண் அழைக்கப்படுவாள் அது மட்டுமல்ல அவள் தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஏழைகளை பற்றிய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அதோடு நிற்கவில்லை அவளுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அவார்டு கிடைக்கிறது டிக்சன் ஸ்காலர்ஷிப் அதோடு நிற்கவில்லை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் என்ன சொல்றார் அரசாங்கம் அந்த நேத்ராவின் கல்வி செலவு மொத்தத்தையும் அரசே ஏற்கும் இதெல்லாம் அவள் எதிர்பார்த்த அந்த காரியத்தை செய்தார் இல்லை அது யோகமாக மாறும் பொழுது அவளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இறைவன் அருள் அதே சமயம் அந்த நேத்ரா என்ற பெண்ணும் அவள் குடும்பமும் இதே சமநிலையில் இருந்தால் இதற்கு மேலும் அவர்கள் அவர்கள் வாழ்வில் பார்க்கலாம் மன நிம்மதியை பெறலாம் ஒரு முறை சுவாமி விவேகானந்த பல குருமார்களை போய் சந்தித்தார் அவருக்கு ஏற்பட்ட மனத்தில் ஏற்பட்ட சில கேள்விகளுக்கு எங்கும் பதில் கிடைக்கவில்லை அப்போது அவருக்கு பெயர் நரேந்திரன் நரேந்திரன் ஒரு முறை அவருடைய நண்பர் மூலமாக தெரிந்து கொண்டு ராமகிருஷ்ண பரமகாம்சரை சந்திக்கிறார் அப்பொழுது ராமகிருஷ்ண பரமகாம் சொல்றார் உன் மனக்கண்ணை தர என்று உனது அகக்கண்ணை தர உனக்கு பதில் கிடைக்கும் சொல்றார் அப்ப உடனே நரேந்திரா அவர் கால்களில் விழுந்து குருவே நீங்கள் எனக்கு அதற்கான போதனை தர வேண்டும் அப்ப என்ன சொன்னார் பரமகாம்சர் புன்முருள் செய்தார் நரேந்திரா இதை எந்த குருமாரும் உனக்கு போதனை செய்ய முடியாது இதை நீயே உன்னால் உன் திறமையுடன் உன்னுடைய வைராகியத்துடன் நீ வளர்த்து கொண்டால் நீ உன் அகக்கண்களை திறக்கலாம் அப்படி உன் அகக்கண்களை திறந்தால் நீ யோகியாக மாறுவாய் அதுதான் தரிசனம் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்ற அதை அப்படி கடைபிடித்தார் பிறகு யோகியானார் அவருக்கு விவேகானந்தா என்று பெயர் சுட்டினார் அவருக்கு பிடித்த சிஷியனாக மாறினார் பகவான் சொல்றார் அர்ஜுனா உன்னுடைய பட்டுக்களை எல்லாம் விட்டு விட்டாயா வெரி குட் இப்பொழுது நீ ஆழ்ந்த யோகத்தில் இருக்கிறாயா இருப்பாய் வெற்றி தோல்வி இவற்றை சமமாக வைத்துக் கொண்டாயா வைத்துக் கொண்டிருப்பாய் இப்போ நீ உன் கடமையை செய் என்ன கடமை யுத்தம் யுத்தம் செய் அப்படிங்கிற இதற்கு தேவை உன்னுடைய சமநிலையில் இருக்கக்கூடிய புத்தி இதைதான் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் அடித்து சொல்கிறார் ஆணித்தரமாக சொல்கிறார் யோகா என்றால் என்ன யோக நிலை என்றால் ஒருவன் படுக்கையில் படுக்காமல் தரையில் படுப்பது அல்லது 
ஒரு வேளை உணவு உண்பது இதையெல்லாம் கிடையாது யோகா யோகநிலை என்றால் மனதை சீர்திருத்தி சமநிலையில் எப்பொழுதும் வைத்துக் கொள்வது இதுதான் யோகம் அப்படிப்பட்ட யோகத்துடன் யோக நிலையில் ஒருவன் கர்மம் செய்தால் அதுவே கர்ம யோகம் ஆகும் சொல்லிட்டு அத்தனை பார்க்கிறார் என்ன சொல்ல போறான் 